Hello, dear class. Now, how are you? I'm Cindy Lee, the instructor of Newspaper English. 各位同学，大家好，我是李欣欣老师，欢迎收看新闻英文一。今天我们要看的是第十个讲次 ，Chapter Ten. Chapter Ten, Reading News Clippings. 在我们进入今天的课文之前，我们先来看一下本课的学习要点。Learning objectives. One, get to know what news clippings are. Two. Practice reading news clippings. 那么今天的学习要点有两个。第一个呢，就是我们要来看看什么是所谓的 news clippings。News clipping 就是新闻的剪辑。Clipping 它有剪成一小块的意思。News clip, news clipping 就是新闻剪辑、新闻简报。那么我们除了要学习阅读这个短篇的新闻剪辑之外呢，我们也会来练习一下读这些短篇的新闻的文章。我们从短篇的阅读开始，那么未来呢，再慢慢的进入到长篇的新闻报道。那么用循序渐进的方式呢，带领大家进入新闻英文的领域当中。好，以上就是我们本课的学习重点。那么，在我们看今天的课文之前，我们先来看一下本课的一些关键单词，还有片语的部分。我们先来看一下本课单词。我们来看第一个单词 ，clipping。clipping， c l i p p i n g， 名词，报章的简报，剪下的东西。我们看例句是。The newspaper clipping provides some of useful reference sources. 好，新闻简报啊，提供了一些有用的参考资料的来源。Reference sources， 参考资料来源。我们看第二个单词 ，tension。Tension, T-E-N-S-I-O-N， 名词，紧张。例句是 ，He is suffering from nervous tension. 好，这句话的意思是说啊，他正饱受精神紧张之苦。这个 suffer from 是一种片语的用法，那么就是正饱受什么什么之苦啊，接受什么什么样的折磨的意思。好，我们再往下看第三个单词 ，climate， climate， c l i m a t e， 名词，气候。例句是 ，He could not stand the terrible English climate. 他忍受不了，他没有办法忍受这个糟糕的这个英国的天气 （English climate）。那么英国的气候呢，是以这个阴晴不变、阴晴不定，然后气这个变化多端呢而闻名的，所以呢很难忍受。好，我们来看第四个单字 p o p u l a r p o p u l a r 也可以简念为 pop， 形容词，流行的。Many young people love popular songs. 啊，许多年轻人呢非常喜爱流行歌曲，流行歌曲 pop songs 或者是 popular songs。接下来我们看第五个单词 album album a l b u m 名词，唱片或是相本 photo album 就是相本的意思。好，我们来看例句是 ：This album is full of snapshot of Dick and Jack. 好，那这本相本啊，这个全都是 Dick 还有 Jack 你这两个人的一些快照。好，这个是快照的相本。我们往下看第六个单词 ，discover， discover， D I S C O V E R， 动词，出乎意料的发现或是找到、发掘。那么例句是 ，The lost bike was discovered at the bus stop。好，那辆呢这个遗失的脚踏车。在公车站牌附近呢，被找到了 ，was discovered， 被找到了 ，bus stop， 公车站牌。好，我们现在往下看，下一个单词是 tutor，tutor，t u t o r， 名词，家庭教师、私人教师、家教的意思。那么例句是 ，His parents employed a private tutor to teach him mathematics。他的爸爸妈妈，他的父母。雇用了一位私人家教，教他数学 （mathematics）。数学。好，我们往下看第八个单词 ：session。session，s e s s i o n。那么复数的话呢，就加上 s sessions。那指的是一段时间、一个场次、一节课的一节。我们看它的例句是 ：The course is made up of twelve two-hour sessions。好，这门课啊，总共上十二次。那么
。十二次当中呢，每一次每一个 session 每一节是两个小时。好，我们再往下看。第九个单词是 promote， promote， p r o m o t e， 动词，促销、推销。那么名词呢，就是 promotion。我们来看一下例句是。The band has gone on tour to promote their new album. 好，这个乐队呢，乐团 The Band 已经开始了巡回宣传他们的新唱片。Go on tour. Go on tour 就是呢，呃，踏上了旅程。那这里就是巡回的意思。Promote 这边就是促销、推广、宣传他们的新唱片 New Album。好，我们来看第十个单词。第十个单词是 Evolve。Evolve, E V O L V E, 动词，发展。那么我们来看一下例句是 ：How did you evolve this very personal and original style? 那么，请问呢，你是怎么样呢？这个逐渐呢发展，形成这种很有个性又很有独创性的风格呢 ？Personal 这里是很个人化的，很有个性的。Original, original 就是很有创意的，很有独创性的。Style, 这里是风格 original style, 很有独创性，很有特色的风格。好，以上呢是本课的十个重点单词，希望同学有时间好好看一下，记一下，可以协助你阅读新闻英文。接下来我们来看一下本课的片语部分。我们来看第一个片语。第一个片语是 begin with, begin with, begin with 是从什么开始？从什么开始？ Begin with this one and do the others afterwards. 好，这个例句是说啊，先做这个，叫先从这个开始。Begin with this one， 然后呢，再做其他的是 afterwards， 是在什么之后？这边作为副词来使用。第二个片语是 leisure and arts。Leisure and art. Leisure is 休闲 art 是艺术。例句是 These days we have more money to enjoy more leisure and art. 好，最近啊，这些日子以来呢，我们有比较多的金钱来这个享受更多的休闲生活，还有艺术活动。好，接下来我们来往下看。Life and health. Life and health. 生活与健康这两个字呢，常常呢是搭配来使用的。好，我们来看一下例句是 ：We should focus on keeping our life and health in good condition. 好 ，We should focus on， 我们应该要专注在什么样的事情呢 ？Focus on， focus on， 专注于什么事情 ？On 是介词，所以后面的动词 keep 要加上 ing。我们应该呢要专注于保持我们的生活与健康呢都处在一个良好的状态。好，处在一个良好的状态 ，in good condition， in good condition。In good situation, in good situation, 都是处于良好的状态。那就是说呢，我们要保持生活健康的平衡。好，接下来我们看下面一个 weather report. Weather report, 气象报告。例句是 According to the weather report, we will have heavy rain tonight. 好，根据气象报告呢，我们在今晚呢会下大雨。Heavy rain, 好会下大雨呢，不是 big rain 哦。我们在英文里面我们会讲 heavy rain。好，我们再往下看。这下面一个片语是 private tutor, private tutor 私人家教。好，那么这个部分呢，我们刚刚已经看过了相关例句，很快的，我们再为大家念一次。His parents employed a private tutor to teach him mathematics. 他的父母雇佣了一位私人家教教他数学。我们看下面一个。Go to university. Go to university. 上大学。Did your brother go to university? 好，这边意思是说，你哥哥啊，或者是你弟弟、你兄弟有念大学吗？有上大学吗？好，我们再往下看，下面一个片语是 care about. Care about. 关心。The young people should care about the old. 年轻人应该要关心老年人。我们看第八个。Would like, would like, 想要 Would like 呢？这个意思呢是和 want 一样的意思，但是呢，它的用法呢比 want 来的婉转许多。好，我们现在来看这个例句呢，是 I would like to sleep now. I would like to sleep now. 我现在有点想要睡觉了，这样的意思。
好，我们来看第九个单词。第九个片语呢 ，news conference， news conference， 记者招待会或者是新闻发布会。那我们现在呢，来看一下例句 ：How to hold a press professional news conference？ How to hold a professional news conference? 好，如何呢？该如何来举办一个专业的啊？有谁选的专业的这个记者招待会 news conference？ 那么要举办什么样子的会议或是活动？我们动词通常都会用 hold h o l d 这个动词。那 professional 是专业的。好，我们最后来看第十个用法 ，even if， even if， 即使。那么例句是 He will come on time even if it rains. 好，即使下雨呢，他还是会会准时到的，他还是会准时来的。On time 是准时的，那么 come on time 就是准时来到这里。好，以上呢就是本课的片语部分。希望同学有时间把单词片语呢好好的读一读，会有帮助的哦。好，我们休息一下，等会再进入课文的部分。好的，现在我们来看一下第十个讲次的课文内容。Reading news clipping, reading news clipping。我们现在就要开始呢，来阅读这个新闻的剪辑，新闻的短文。我们先来看课文的第一个段落。The following chapters will feature news clippings on various topics, over which appear in most newspapers. 好，那我们接下来的几个章节当中呢，我们就会着重介绍呢这个呃新闻的剪辑、新闻的短文 on various topics、嗯。那么我们会根据呢呃一些不同的呃这些呃主题，然后呢来阅读相关的短文 various 就是很多的不同的 all of which appear in most news。Newspapers. 好，那这些呃短文呢，还有他们的这个主题，会出现在大部分的新闻报纸当中。所以，当你学会呢阅读不同主题的短文之后，当你要阅读这一整份的新闻报纸，就会觉得简单容易多了。所以，我们先从新闻的短文、新闻的剪辑开始来做阅读。接下去，我们来看一下。In order to ease your tension, we will begin with the relaxing topics such as leisure and arts, life and health, air and climate, and weather reports. 好，为了呢，要减缓呢，这个你的这个紧张的情绪。In order to 是为了什么什么 ，ease 呢是要安抚、减缓。Your tension, tension 是紧张或者是忧虑。很多人呢觉得读这个新闻报纸很令人紧张，一大份密密麻麻的这个字，那怎么可能读完一份报纸呢？所以为了要降低大家这种疑虑啊 ，We begin with 我们从什么开始呢？我们从这个轻松的。主题开始啊 ，relaxing topics. Relaxing 是轻松的、有趣的。那么轻松有趣的主题呢？例如什么样的主题呢 ？Such as， 举例来说 ，leisure and arts， 例如休闲和艺术的相关的主题的文章 ，life and health， 还有生活与健康相关的这些新闻报道 ，and climate and weather reports， 还有和我们这个日常生活息息相关的气候啊，还有这个气象的报道。好，所以呢，我们会从这些比较轻松的主题开始来读新闻，然后接着呢，我们再来看其他的主题。好，我们再下去往下看。Later, we will also read more serious topics such as business and markets. International and local politics. 好，那么在之后呢 ？Later， 我们呢也会读一些稍微比较严肃的这个主题啊。Serious 是严肃的 ，serious topics such as business and markets. 好，例如商业，还有这个市场消息。市场消息指的呢，大部分都是股票市场的消息。还有这个 international politics， 还有 local politics， 就是国际政治，还有这个地方我们啊、呃，这个国内的一些。相关的政治新闻，那么这些话题呢，当然就会比较严肃一点。可是我们会先从比较轻松的主题开始。好，接下来我们来看一下。
Now let's read a clipping about the famous pop singer Justin Bieber's latest decision over his career. 好，那么在今天的这个课文当中呢，我们就牛刀小试一下，来读一小篇这个新闻剪辑啊。Let's read a clipping. 那么是关于什么新闻啊？关于什么样的人物的新闻呢 ？About a famous pop singer. 好 ，famous 是很有名的、很知名的 ，pop singer 就是流行歌手啊。那我们今天要看的是和这个很有名的流。新歌手 Justin Bieber 就是小贾斯汀，他最新的决定。那么关于什么样的决定呢 ？Latest decision of his career 和他的这个职业、他的生涯规划呢？最新的一个决定 ，latest decision decision。好，那我们来看一下这则新闻啊，他到底决定了什么呢？ Okay, now we move on. Look, you can find this news article in an edition of Leisure and Arts or Entertainment page. Ah, now like this, with this little Jazz singer, ah, popular news news, you can find it in the Leisure and Arts edition of Leisure and Arts, or in the edition of Leisure and Arts, or in the edition of Leisure and Arts. Entertainment page, entertainment page 就是娱乐版面呢，看到呢类似相关的新闻啊。所以如果你想知道明星啦啊，或者像这个 celebrity 有名的人他们相关的新闻，就是在这些版面当中可以看到。好，那我们现在呢就来看一下这个小贾斯汀呢到底做了什么样的最新决定。Teen idol Justin Bieber plans to go to university. 好，这个 teen idol 就是青少年偶像。青少年偶像 Justin Bieber 呢，他这个计划呀要去上大学。好，我们来看一下这则新闻的内容。Canadian teen idol Justin Bieber said Monday he plans to go to university, even after selling millions of albums by the age of just 16 after being discovered on YouTube. 好，那么这个呃，加拿大籍的这个青少年偶像 Justin Bieber 小贾斯汀呢，他在礼拜一的时候呢，就发布了这样的新闻。他说什么呢 ？He plans to go to university。他计划呀，要去念大学、上大学。好，一般来讲，青少年去上大学、念大学，应该是很一般的事情。好，可是这则新闻呢，它特别的地方呢，它指出来哦 ，Even after selling millions of albums by the age of just sixteen。好，但是呢，因为这个 Justin Bieber 呢，他在十六岁的时候就已经卖了这个几百万张的唱片啊，就是非常知名、非常富有的歌手。好，那即使是这样子啊，即使是这样子 ，even after， 即使是这样子，在这个唱片大卖之后呢，那。他还是要、啊、决定呢，计划呢去念大学。After being discovered on YouTube， 那这边呢，他加以说明啊，就是说他在这个十六岁之前，他是在这个 YouTube 上面被发掘出来的。那之后呢，他就是出唱片，唱片大卖。好，我们再往下看。I always travel with a private tutor who I have five to three hour sessions a week with. He told a news conference in Madrid where he is promoting his third album, My World, in the collection. 好，那么在这个呃马德里 Madrid 的这个呃记者招待会上呢，他就接受访问呢，他就说了，引号里面呢是他说的话啊。I always travel with a private tutor. 好，那么当他在旅行、旅行还有这个巡回、宣传演唱的时候呢，他总是呢有一个家教啊、呃、跟他在一起。那这个家教呢，他这个每一周会跟他上课，那么会上呢五堂课啊，那每一堂都是三个小时的课，所以他就一个 private tutor， 这个家教 private tutor。那么，呃，他在这个马德里的这个 news conference 新闻发布会上面呢，他就说了，那这个新闻发布会是在马德里举行的。那他在那里做什么呢 ？In Madrid, where he is promoting his third album。好，他在马德里呢，正在宣传他的第三张唱片。那这唱片的这个专辑的名称叫做 My World the Collection。好，我们接下来往下看。他接着说啊，银行内的也是 Justin Bieber 说的话啊。I want to finish high school and also university, and then evolve wherever my music takes me. I also want to stick my head in the movie world, although I'm going to focus on my music for now. 好，他说呢，我希望呢可以完成我的高中的学业，学业啊，这个 finish 是完成。那还有啊，大学的学业。然后再来呢 ，and then evolve wherever my music has me. 然后呢，就是随着这个我的音乐带领我呢，持续的去发展。
I also want to stick my head in the movie world. 那同时啊，我也想要这个啊，埋头在这个电影的世界里面。他也想要投入这个啊，电影的事业。虽然 ，although 是虽然，虽然现在他想要做什么呢 ？Although I'm going to focus on my music for now. 虽然现在啊，我还是想要专注在我的音乐上。好，也就是说呢，他现在想要专注在音乐上，但是未来呢，他不排除呢参与这个电影的事业发展。那但是不管怎么样啊，他现在都是想要完成他的高中还有他大学的学业。好，接下来我们往下看。Is the clipping difficult to understand if you are just a s o n e fan? Now you know he cares about not only his music but also his education. 好。您觉得读这个新闻剪辑很难吗？应该不会，对不对？很短篇的新闻剪辑，然后呢，在这个短篇的剪辑当中，其实大家也得到了必要的资讯了。那么刚刚我们读的这则新闻，如果你是小贾斯汀的这个呃歌迷影迷的话，那你现在就会知道哦，他不仅呢啊、呃、关心关怀呢他的这个音乐事业 ，care about 关怀在意 ，not only 不仅是什么，还有什么呢 ？But also 还有他的教育。好，所以呢，这个事业很重要，但是呢，学业教育呢，也是生命当中很重要的一环。好，这是以上这则短文要告诉我们的。You would like to finish high school and university, even if he is one of the most successful pop idols in the world. 好，那这个小贾斯汀呢，就说呢，这个即使是他是世界上啊最成功的这个啊流行偶像之一，他还是呢想要完成他的高中还有大学的学业。好，教育对他来讲也是非常重要的。好的，我们在这个讲词当中呢，看到的例文呢，都是比较轻松的影剧新闻。那我们在今天课文当中，我们看到的这个和小贾斯汀相关的影剧新闻。那么接下来呢，我们将为大家再补充一则例文。这则例文呢，是和一位这个很有名气，但是呢，已经啊、呃、过世的。啊、呃，这个呃，也是一样非常知名的歌手的相关讯息。他是这个 Michael Jackson 的遗族，然后呢，要为他举办呢这个呃追思音乐会相关的新闻报道。现在我们就来看一下这则补充的新闻内容。Michael Jackson's kids planning tribute speech. 好，那这则新闻是有关于这个 Michael Jackson 啊、哦，非常非常知名的这个呃音乐界的这个巨擘。那在他在过世之后呢，他的小孩呢，现在呢，这个正在准备啊、哦，一个在他的追思音乐会上的这样子的一个 speech， 就是演讲啊、哦，或者是谈话。好，我们来往下看这则新闻的内容。Michael Jackson's children are reportedly Planning to make a speech at his upcoming tribute concert. 好，那么这个 Michael Jackson 他的小孩呢，啊，根据报道呢，正在计划，正在准备啊，要这个做一个呃谈话性的这样子的发表，在什么地方呢 ？At his upcoming tribute concert， 就是即将到来的这个追思音乐会当中，要来发表谈话。好，我们现在往下看。After his unexpected death in 2009, the pop icon was survived by his three kids, Prince Fourteen, Paris Thirteen, and Blanket Nine. 好，那么在这个呃二零零九年啊，在他这个就是 Michael Jackson 这个未预期的这样子呃意外的这个死亡之后呢，这位这个。流行业界的、流行音乐界的这样子的一个 icon， 就是这样子一个呃巨大的一个偶像啊，非常重要的人物。那么他的遗嘱呢，是这三位啊，他的三个小孩啊 ，Prince and Paris and Blanket。那后面的这个数字呢，就是他们的年纪啊，都是还年纪蛮小的青少年。那这则新闻啊，虽然是啊不是很长，那是一个蛮短的一个剪辑，但是呢，在读你读这个新闻的时候，同学可能还是会想，那重点呢，这个呃音乐会什么时候，在什么地方会举行呢？那么接下来的一个小的段落呢，就会告诉我们这个重要的讯息。好，那所以呢，我们再来往下看一下，他这个音乐会啊，那还有他们对小孩们的这个谈话，到底是在什么时间，还要在什么样的地点来举办？好，我们来看一下。Michael's mother, Catherine Jackson, has been instrumental in organizing Michael Forever, the tribute concert, which is scheduled to take place on October 8th 
El Millennium Stadium in Cardiff, Wales。好，那这个 Michael Jackson 他的妈妈 Catherine Jackson， 那么是这一次呢，这个协助呢筹办这次追思音乐会呢一个很重要的人物哦 ，has been instrumental in。那这样子的用法 ，be instrumental in 就是在什么地方产生帮助，在什么地方提供帮忙。好，那在什么地方提供帮忙呢 ？Organizing Michael Forever 就是这场音乐会的这个呃主要的主题。啊、oh, ，Michael Forever， 永远的这个 Michael Jackson。Organizing 呢，就有这个组织、筹划、筹办的意思。好，那这场追思的这个音乐会 ，The Tribute Concert，which is scheduled， 那就是后面呢，就是带出来这个形容词子句哦。这场音乐会呢，它呢是被计划呢在什么样的时间、什么样的地点呢？嗯，它是在。呃，这个 October 8 0月8号的时候呢，来举行的。举行呢，这边我们的这个动词就用 take place 这个片语的用法。take place 在十月八号呢，来举行来举办。那么举办的地点呢 ，at the Millennium Stadium in Cardiff, Wales， 在这个英国的威尔斯的这个首会啊 ，Cardiff， 卡迪夫呢的这个千禧体育馆 Millennium Stadium 来举办。好，那么在节目的最后呢，我们再为各位同学再呃补充一些和音乐相关的一些呃描述的用法。那我们就一起来看一下，比如说我们常听到啊，嘻哈音乐，很多年轻人可能很多观众朋友同学们都喜欢嘻哈音乐。嘻哈音乐呢，我们在英文呢，我们就叫做 hip hop， hip hop， 嘻哈音乐。好，那么再来呢是饶舌音乐啊，有些人说这些音乐呢听起来就有点接近，但我想如果您是行家的话呢，就会知道他们有很大的差别。那么这个饶舌音乐呢，我们叫做 rap， rap。好，接下来呢，有很多人呢喜欢这个重金属音乐啊，口味比较重一点的重金属音乐，那我们就叫做 heavy metal。heavy metal 其实这个中文呢是由英文呢直接翻过来的 ，heavy metal。metal 就是金属的音意思，重金属音乐。好，那接下来呢是这个节奏蓝调音乐 ，R M B。R M B 就是这个啊、呃、蓝调节奏音乐。那么接下来我们看，一般我们讲这个流行音乐啊 ，pop music， 一些流行音乐的歌手啦，像这个呃蔡依林啦、周杰伦啦，大家耳熟能详的一些歌手，那他们就是属于这个流行音乐歌手 ，pop music，pop music。那当然，你也可以讲长一点 ，popular music。但一般我们都讲这个 pop music、pop songs、pop singers。好，再来呢，就是这个呃古典音乐，古典音乐很多人都喜欢啊。那这个古典音乐我们就称为 classic music。Classic music， 那这也是从英文直接翻译过来的啊。Classic 就是古典的意思。好，接下来还有这个我们呃不太常见的独立音乐 （independent music） 啊，可能就是由这个独立的，然后呢比较呃小的这些音乐公司呢所制作的这个音乐 （independent music）。好，再来还有这个另类摇滚啊 ，alternative and rock。那我们讲的这个呃摇滚乐的摇滚就是 rock， alternative rock。爵士乐也蛮多人喜欢的啊、哦、，jazz， jazz。那这个爵士呢，其实是由这个 jazz 的声音翻译过来的。那么最后就是大家耳熟能详的摇滚乐，摇滚乐。我们英文的讲法呢，就是 rock and roll， rock and roll。好，以上就为同学呢补充一些和音乐相关的这个描述用语，希望。对大家呢，在阅读相关的新闻的时候呢，会有很大的帮助。好，今天我们的节目就到这儿结束。我们为大家呢，开启了这个新闻解集的这个阅读的例文。那我们希望呢，大家不要觉得阅读新闻英文是一件很困难的事情。我们从今天简短的新闻解集当中会发现到，其实阅读新闻并不是很困难。而且呢，如果从比较轻松的主题下手的话呢，嗯，其实读新闻还蛮有趣的，而且可以得到很多有用的讯息。好，今天我们的节目呢就到此结束，谢谢大家的收看，我们下周再见，谢谢，拜拜 ，see you next week。